بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو مائی ڈیر اسٹوڈنٹ السلام علیکم تمہارے شکل کے انہیں کو انہیں پیتی اور شب چجنی شروع کر چھے آج کے رالو چنا ہمارا آج کے رالو چنا ہے تھک چھے روشان پتھم پتر ادھا چار راشانی پوری بٹتو نیر کو ایک تی گروت پون پرشن ای پرشن گلو آلو چنا آگے ہمیں تمہارے در کے پرثمے بولے رکھتے چاہی جے چوتھو تو ادھا ایر آج کے ہمارا پرثم لیکچار ای چوتھو تو ادھا ایٹی کے چاٹی بھاگے بھاگ کرا جائے ایک تی بھاگے آج چھے راشانی ایک بکیار بیک شمپور کی تو ای بانگ شبوج راشان شمپور کی تو کچھو انفارمیشن દીત્ય અંશોટીતરો એ છે કુનો ઉભુમુખી બીક્રીયાર રાશાનીક શામાબસ્તાર શાતે જોરીતો જે શકોલ ઇન્ફરમેશન तुम्हारा हम तो क्लस टेन पढ़े अष्टम अध्याय सरकम डेल्टा इचर मान से आर्थात चतुर्थ अंशी हे रासायनिक बिक्रिया शक्ति रूपान्तर तो सबग जीतु रासायनिक बिक्रिया नहीं आलोचना करा यह टोटालटार एकत्रे नामकरण रासायनिक परिवर्तन किंतु ये रासायनिक परिवर्तन के चार्ट अंशे भाग करा जाए तो भागगुलो कर आज के प्रथम अंशटार प्रश्न आलोचना करब तो प्रथम अंश शेष हम एरपर हमें जब द्वित अंशे द्वित अंश शेष हम तृत्य अंशे एरपर जाब चतुर्थ अंशे जो चतुर्थ अंश शेष हो तक टोटाल चप्टर शेष हो आसो हम तुम्हारे एक् बोर्डे नहीं जा लिखे रसायन प्रथम पत्र अध्याय चार रासायनिक परिवर्तन देखो पार्ट ए लेकर वन चार्ट अंश के रखम नामकरण करब पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी तो पार्ट एटा के कैकटा लेक्चारे भाग कर आज के प्रथम लेक्चार आलोचना करब एम भाव में पाँच छा सा लेक्चार लगते परे दस टा लेक्चार लगते परे अंश शेष होते सेकेंड पार्टे जाब वोटा और अनेकगुल लेक्चार लगे एम क्रमान्वय शेष करब तो आज के हे पार्ट ए लेक्चार वन आस से हमें प्रश्नगुलो नहीं नम्बर प्रश्न हे सबुज रसायन की दुई नम्बर प्रश्न हे लिमिटिंग बिक्रिय की व्याख्या करो तीन उभमुखी बिक्रिय के उभमुखी बिक्रिया के क्यों एकमुखी बिक्रिया परिणत करा जाए व्याख्या करो ये तीन टी प्रश्न नहीं आलोचना करब तो प्रथम प्रथम जो प्रश्नटी से सबुज रसायन की देखो प्रथम प्रश्न सबुज रसायन की लक्ष्य करें लिखे रेखे झुंकीपूर्ण पदार्थे ह्रासकरण अथवा एर व्यवहार और उत्पन्न अपसारण कल्पे रासायनिक उत्पाद प्रक्रिया डिजाइन के सबुज रसायन बोले एन एक स्टूडेंट एट मुखस्त कर फिलल से हतो तर मूल अर्थटा बुझलना एक्चुअलि घटना से यकम मन करो को इंडस्ट्री ते सालफ्रिक एसिड व्यवहार कर सालफ्रिक एसिड व्यवहार कर देखा जाए वो सालफ्रिक एसिड परिपूर्ण भाव व्यवहित होना किबशिष्ट जाए कि वेस्ट हो जाए तो वही अवशिष्ट सालफ्रिक एसिड के जो सरसर ड्रेने फेले दी ताहले देखा जाए ड्रेन दिए एट पुके जाबा जा नदी जख से जाटार पीएच कमे जा पानी पीएच कमे गले अन्न्य गाचपला मरे जो पे जो पे कि मरे जाता परेशर क्षति हम परेश क्षति ना से करते हैं जान हमें सालफ्रिक एसिड के वही इंडस्ट्री जदि अवशिष्ट सालफ्रिक एसिड के सोडियम हाइड्रक्साइडर सबसे बिक्रिया घटिए दी तेल सालफ्रिक एसिड हे एसिड सोडियम हाइड्रक्साइड हे खार बिक्रिया कर फिर सोडियम सालफेट प्लस पानी है सोडियम सालफेट परेश क्षति करना पानी और परेशर क्षति करना फले देखा गया कि जो पदार्थी क्षतिकर पदार्थ से रिएक्शन कर कन्भार्ट कर दिए सेवेशर क्षति करना ये काजटा करा क्योंकि सबुज रसायन एरपर मन करो एक इंडस्ट्री ते एमिया व्यवहार कर तो से अमोनिया जरा से वार्कार आई बार बार एमोनिया के जो इनहेल कर श्वास ग्रहण कर भर दिखे तक तो देखा जाए जो तरह श्वास नाली किंबा खाद्य नाली मानी खारिय पदार्थ हार कारण खसखसे जाए क्षय झलसे जा फले वार्कार असुविधा है क्रमान्वय एक पर्या गए तो ये असुविधा हवा एक परेशर असुविधा हवा ये जान ना से एमोनिया के 
আমাদেরকে এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যেন আমাদের নাকে সেটা প্রবেশ করতে না পারে কিংবা নাকের মধ্যে মাস্ক এমনভাবে তৈরি করে ব্যবহার করতে হবে যেন সেই অ্যামোনিয়া আমাদের নাকে প্রবেশ করতে না পারে মোট কথা একটা ব্যবস্থা নিতে হবে ওই যে ব্যবস্থাটা নেওয়া সেটাই হচ্ছে সবুজ রসায়ন এই জন্য বলেছে দেখো সংজ্ঞাটার মধ্যে যে ঝুঁকিপূর্ণ পদার্থের হ্রাসকরণ যে পদার্থটি মানব জাতির জন্য ক্ষতিকর পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর সেই পদার্থগুলোকে হ্রাসকরণ মানে কমিয়ে দেওয়া ঝুঁকিপূর্ণ পদার্থের হ্রাসকরণ অথবা এদের ব্যবহার যেন আমরা ওই পদার্থগুলো ব্যবহার করি কম ব্যবহার ও উৎপন্নের অপসারণ কল্পে যেন কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ওই ক্ষতিকরক পদার্থ উৎপন্ন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে অপসারণ কল্পে উৎপন্নের অপসারণ কল্পে রাসায়নিক উৎপাদের এবং প্রক্রিয়ার ডিজাইন তো ওইটা যেন না হয় সেই জন্য তোমাদের তো একটা পরিকল্পনা করতে হবে এই যে টোটাল পরিকল্পনাটা ওটাই হচ্ছে সবুজ রসায়ন তাহলে আমি আবার পড়ে শোনাচ্ছি তোমাদেরকে ঝুঁকিপূর্ণ পদার্থে হ্রাসকরণ অথবা এদের ব্যবহার ও উৎপন্নের অপসারণ কল্পে রাসায়নিক উৎপাদের এবং প্রক্রিয়ার ডিজাইনকে সবুজ রসায়ন বলে জ্ঞানমূলক প্রশ্নের উত্তরের জন্য এটাই লিখবে আসলে আমার টেকনিকটা হচ্ছে এরকম প্রশ্নে প্রশ্নে টোটাল চ্যাপ্টারটা এক পর্যায়ে শেষ হয়ে যাবে মানে আমরা এক দুদিন বসে টোটাল চ্যাপ্টার এরকম আলোচনা করব পরে প্রশ্ন পড়ব এরকম নয় আমি প্রশ্নের আলোকে চ্যাপ্টারটা শেষ করি আমার অন্যান্য লেকচারগুলো দেখবে তুমি প্রশ্নগুলো পরে পরে যাবে প্রশ্নের সাথে সাথে আমার বোঝানোটা আছে তুমি দেখবে একদিন প্রশ্ন শেষ হবে টোটাল চ্যাপ্টারও শেষ হয়ে যাবে তো আজকে আমি শুধুমাত্র জ্ঞানমূলক প্রশ্নের জন্য সবুজ রসায়নটা কি নিয়েছি অন্য একটি লেকচারে আমি সবুজ রসায়নের নীতিমালা রয়েছে বারোটি সেটা আমরা পরে আবার দেখব এই যে কথাগুলো বললাম না সেগুলো সবুজ রসায়নের নীতিমালার মধ্যে পড়ে তো এখন শুধুমাত্র সবুজ রসায়ন কি বললাম সেটা কি যে ঝুঁকিপূর্ণ পদার্থের হ্রাসকরণ অথবা এদের ব্যবহার ও উৎপন্নের অপসারণ কল্পে রাসায়নিক পদার্থের এবং প্রক্রিয়ার ডিজাইনকে সবুজ রসায়ন বলে তাহলে আমাদের সবুজ রসায়ন কি এই এক নম্বর প্রশ্নের উত্তর শেষ এবার দুই নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে লিমিটিং বিক্রিয়ক কি ব্যাখ্যা করো তোমরা ক্লাস টেনে লিমিটিং বিক্রিয়ক পড়েছ তারপরেও এখনও পড়তে হবে আমাদের অবজেক্টিভে আসবে সাবজেক্টিভেও জ্ঞানমূলকে আসতে পারে অথবা অনুদ্রাবণমূলকে আসতে পারে অতএব আমাদেরকে তৈরি থাকতে হবে এখন লিমিটিং বিক্রিও কি কোনো বিক্রিয়ায় একাধিক পদার্থের মধ্যে বা একাধিক বিক্রিয়কের মধ্যে যে বিক্রিয়টি পরিপূর্ণভাবে বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করে যার আর কোনো অবশিষ্ট থাকে না সেই বিক্রিয়কটিকে বলা হয় লিমিটিং বিক্রিয়ক আমি আবারও বলছি কোনো বিক্রিয়ায় একাধিক বিক্রিয়কের মধ্যে যে বিক্রিয়কটি পরিপূর্ণভাবে বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করে ফলে এই বিক্রিয়কটির আর কোনো অংশ অবশিষ্ট থাকে না সেই বিক্রিয়কটিকে বলা হয় লিমিটিং বিক্রিয়ক আর যে বিক্রিয়কটি অবশিষ্ট রয়ে যায় তাকে বলা হয় অতিরিক্ত বিক্রিয়ক তা আমাদের এখনকার সংজ্ঞাটা হচ্ছে লিমিটিং বিক্রিয়ককে ব্যাখ্যা করো তো আমি ব্যাখ্যা করার জন্য একটা উদাহরণ নেব আমি এক নাম্বারটা মুছে ফেললাম তো প্রথমে আমি তোমাদেরকে লিমিটিং বিক্রিয়ককে এটা বলবো আর এটা বোর্ডে লিখব না তোমরা নিজেরা লিখে ফেলবে আমার কথা অনুসারে আমি বলছি কোনো বিক্রিয়ায় একাধিক বিক্রিয়কের মধ্যে যে বিক্রিয়কটি সম্পূর্ণভাবে বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করে ফলে ওই বিক্রিয়কের আর কোনো অংশ অবশিষ্ট থাকে না সেই বিক্রিয়ককে বলা হয় লিমিটিং বিক্রিয়ক আর যে বিক্রিয়কটি অবশিষ্ট থেকে যায় তাকে বলা হয় অতিরিক্ত বিক্রিয়ক যেমন 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 হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিন বিক্রিয়া করে লক্ষ্য করো হাইড্রোজেন হচ্ছে ওয়ান ইন্টু টু ইকুয়াল টু টু আর এটা হচ্ছে থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টু ইকুয়াল টু হবে সেভেন্টি ওয়ান আর এখানে হবে টু ব্র্যাকেট দিয়ে ওয়ান প্লাস থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ কুড়িনের পারণ এরপর থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এখানে হবে সেভেন্টি থ্রি দেখো যোগ করো ছত্রিশ দশমিক পাঁচ দুই দুই গুণ করো বাহাত্তর তিয়াত্তর হবে এখানে দেখো বা একাত্তর আর দুই যোগ করলে তিয়াত্তর সম্পূর্ণ ঠিক আছে মানে দুই গ্রাম হাইড্রোজেন সেভেন্টি ওয়ান গ্রাম ক্লোরিনের সাথে বিক্রিয়া করে সেভেন্টি থ্রি গ্রাম হাইড্রোজেন ক্লোরাইড উৎপন্ন করে তুমি যদি কোনো বিক্রিয়ার মিশ্রণে দুই গ্রাম হাইড্রোজেন দাও আর সেভেন্টি ওয়ান গ্রাম ক্লোরিন দাও তাহলে বিক্রিয়া করে সেভেন্টি থ্রি গ্রাম হাইড্রোজেন ক্লোরাইড হবে এক্ষেত্রে হাইড্রোজেনের লিমিটিং বিক্রিয়ক ক্লোরিনের লিমিটিং বিক্রিয়ক কারণ হাইড্রোজেনও থাকছে না ক্লোরিনও থাকছে না যদি তুমি এমন করো যে তিন গ্রাম হাইড্রোজেন দাও আর একাত্তর গ্রাম ক্লোরিন দাও তাহলে কি হবে জানো একাত্তর গ্রাম ক্লোরিন দুই গ্রাম হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া করে তিয়াত্তর গ্রাম হাইড্রোজেন ক্লোরাইড উৎপন্ন করবে কিন্তু এক গ্রাম হাইড্রোজেন থেকে যাবে ক্লোরিন একটু থাকবে না তাই ক্লোরিন হবে লিমিটিং বিক্রিয়ক 
যেমন আমি এখন বলি আমি তো সংজ্ঞা দিয়েছি সংজ্ঞা দেওয়ার পরে বলবো যেমন হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিন বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড উৎপন্ন করে এক্ষেত্রে দুই গ্রাম হাইড্রোজেন একাত্তর গ্রাম ক্লোরিনের সাথে বিক্রিয়া করে তিয়াত্তর গ্রাম হাইড্রোজেন ক্লোরাইড উৎপন্ন করে যদি কোনো বিক্রিয়ার মিশ্রণে দুই গ্রাম হাইড্রোজেন এবং সেভেন্টি ওয়ান গ্রাম ক্লোরিন দেওয়া হয় তাহলে সেভেন্টি থ্রি গ্রাম হাইড্রোজেন ক্লোরাইড উৎপন্ন করবে ফলে ওই বিক্রিয়ার পাত্রে হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিন ক্লোরিন কোনোটি অবশিষ্ট থাকবে না দুটাই পরিপূর্ণভাবে শেষ হয়ে যাবে এই জন্য হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিন হবে লিমিটিং বিক্রিয়ক কিন্তু যদি ওই মিশ্রণে কিন্তু যদি ওই মিশ্রণে তিন গ্রাম হাইড্রোজেন এবং সেভেন্টি ওয়ান গ্রাম ক্লোরিন দেওয়া হয় তিন কিন্তু ওই মিশ্রণে যদি তিন গ্রাম হাইড্রোজেন এবং সেভেন্টি ওয়ান গ্রাম ক্লোরিন দেওয়া হয় তাহলে সেভেন্টি ওয়ান গ্রাম ক্লোরিন দুই গ্রাম হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া করে সেভেন্টি থ্রি গ্রাম হাইড্রোজেন ক্লোরাইড উৎপন্ন করবে ফলে ওই পাত্রে এক গ্রাম হাইড্রোজেন রয়ে যাবে কিন্তু ক্লোরিনের কোনো অংশই থাকবে না যেহেতু ক্লোরিন পরিপূর্ণভাবে বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে নিয়েছে তাই এক্ষেত্রে ক্লোরিন হবে লিমিটিং বিক্রিয়ক এবং হাইড্রোজেন হবে অতিরিক্ত বিক্রিয়ক এবং হাইড্রোজেন হবে অতিরিক্ত বিক্রিয়ক আমি আবারও বলছি যদি কোনো বিক্রিয়ার মিশ্রণে তিন গ্রাম হাইড্রোজেন এবং একাত্তর গ্রাম ক্লোরিন দেওয়া হয় তাহলে একাত্তর গ্রাম ক্লোরিন দুই গ্রাম হাইড্রোজেনের সাথে দুই গ্রাম হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া করে তিয়াত্তর গ্রাম হাইড্রোজেন ক্লোরাইড উৎপন্ন করবে ওই মিশ্রণে এক গ্রাম হাইড্রোজেন থেকে যাবে কিন্তু ক্লোরিন একটু অবশিষ্ট থাকবে না তাই এই ক্লোরিন হবে লিমিটিং বিক্রিয়ক ব্যাস ব্যাখ্যা হয়ে গেল এই এর উদাহরণটা তোমরা ইয়া করবে তাহলে লিমিটিং বিক্রিয়ক কি ব্যাখ্যা করে এটা হয়ে গেল লিমিটিং বিক্রিয়ক কি ব্যাখ্যা করা হয়ে গেল আমি মুছে ফেললাম এরপর আসো তিন উভমুখী বিক্রিয়াকে কিভাবে একমুখী বিক্রিয়ায় পরিণত করা যায় ব্যাখ্যা করো প্রথমে বলি যে বিক্রিয়া শুধুমাত্র সম্মুখ দিকে সংগঠিত হয় তাকে বলা হয় একমুখী বিক্রিয়া আর যে বিক্রিয়া সম্মুখ এবং পশ্চাৎ উভয় দিকে সংগঠিত হয় তাকে বলা হয় উভমুখী বিক্রিয়া যেমন অ্যামোনিয়া প্রস্তুতির বিক্রিয়াটি একটি উভমুখী বিক্রিয়া নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়া তৈরি করে আবার সেই অ্যামোনিয়া ভেঙে গিয়ে নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেনে পরিণত হয় তো আমি আবারও বলছি যে বিক্রিয়া শুধুমাত্র সম্মুখ দিকে সংগঠিত হয় তাকে বলা হয় একমুখী বিক্রিয়া আর যে বিক্রিয়া সম্মুখ এবং পশ্চাৎ উভয় দিকে সংগঠিত হয় তাকে বলা হয় উভমুখী বিক্রিয়া এখন প্রশ্ন করে তা প্রশ্ন করেছে উভমুখী বিক্রিয়াকে কিভাবে একমুখী বিক্রিয়া পরিণত করা যায় ব্যাখ্যা করো জানো উভমুখী বিক্রিয়াকে একমুখী বিক্রিয়া পরিণত করা যায় একটা কাজ করি সেটা কি যদি উৎপাদ হতে কোনো একটি পদার্থকে অপসারণ করা হয় তাহলে উভমুখী বিক্রিয়া একমুখী বিক্রিয়ায় পরিণত হয় তো এই উৎপাদ থেকে কোনো একটি পদার্থ থেকে অপসারণ বিভিন্ন উপায়ে করা যায় সেগুলো নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব তোমরা করবে কি আমার সাথে সাথে নোট করে ফেলবে আসো আমরা তিন নম্বর প্রশ্নের উত্তর লিখব শুরু করছি কোনো উভমুখী বিক্রিয়ার কোনো উভমুখী বিক্রিয়ার কোনো উভমুখী বিক্রিয়ার উৎপাদ থেকে কোনো উভমুখী বিক্রিয়ার উৎপাদের মিশ্রণ থেকে উৎপাদের মিশ্রণ থেকে কোনো একটি উৎপাদকে কোনো একটি উৎপাদকে বিক্রিয়া পাত্র হতে বিক্রিয়া পাত্র হতে অপসারণ করলে অপসারণ করলে করলে উক্ত উভমুখী বিক্রিয়া উক্ত উভমুখী বিক্রিয়া একমুখী বিক্রিয়ায় পরিণত হয় উক্ত উভমুখী বিক্রিয়া একমুখী বিক্রিয়ায় পরিণত হয় বিক্রিয়ায় পরিণত হয় দেখো কি লিখেছে কোন উভমুখী বিক্রিয়ার উৎপাদের মিশ্রণ থেকে কোনো একটি উৎপাদকে বিক্রিয়ার পাত্র হতে অপসারণ করলে উক্ত বিক্রিয়া একমুখী বিক্রিয়ায় পরিণত হয় যেমন যেমন দিয়ে আমি লিখব 
जेमो देखो ए अमी तीन टा उदाहरण देवो पहले एक टा एल इच्छी जेमो कोने की बौद्ध पात्रे देखो ए कोने की बौद्ध पात्रे कोनो एक टी बौद्ध पात्रे बौद्ध पात्रे कैल्शियम कार्बोनेट के उत्तप्त कर ले देखो कोने की बौद्ध पात्रे बौद्ध पात्रे कैल्शियम कार्बोनेट के उत्तप्त कर ले उत्तप्त कर ले मुझे फैला मामी ऊपर डंग छोटा एक मुझे फैला देखो अब अब की लिखे थी कोनो एक टी बहुत दो पात्रे कैल्शियम का मतलब के उत्तप्त कर ले कर ले कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होए उत्पन्न होए ऐशोमाए एबीकेटी, ऐशोमाए एबीकेटी, ऐशोमाए एबीकेटी उबुमुखी, ऐशोमाए एबीकेटी उबुमुखी, उबुमुखी। किंतु पात्रे ढाकना खुले दिले, किंतु पात्रे पात्रे ढाकना खुले दिले, खुले दिले, खुले दिले यहाँ एक मुखी बिक्रिया परिणत है, यहाँ एक मुखी, यहाँ एक मुखी बिक्रिया परिणत है, परिणत है, देखो, क्या लिखा थी? कोनो एक टी बहुत दो पात्र कैल्शियम कार्बोनेट उत्तप्त कर ले कैल्शियम ऑक्साइड अपन कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होए ऐसे मौसी ए बिक्या टी उबुमुखी किंतु पात्र ढाकना खुले दिले यह एक मुखी बिक्या पुरनो तो होए एक ना मैं बिक्या टी लिखती देखो अमाश शादी शादी तुम लोग लिखे फैलो देखो ए जे कैल्शियम आर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इटा गैस एवं इटा उबुमुखी की बौद्धो पात्रे देखो बौद्धो पात्रे ये जी देखो ताहोरे कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड तुरी कोट्से इटा उबुमुखी बिक्री होगे कौन बौद्धो पात्रे की होगे जोखन तुम्ही कैल्शियम कार्बोनेट के ताप दीबे कैल्शियम ऑक्साइड कार्� एक दूसरे बिक्रिया करे आबार कैल्शियम कार्बन तोड़ी करे उधर मुद्दे एक टा शाम अवस्था तोड़ी होगे। किंतु तुम जिधि पात्र खुले दाव तो खुन कार्बन डाइऑक्साइड उड़े चले जावे। तो ले पात्रे मुद्दे अर थक बिना उड़े चले के ले तो खुन कैल्शियम ऑक्साइड अर कार्बन डाइऑक्साइड से बिक्रिया करते देखो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड एक मुखी बिक्रिया लिख बामी ये जगह हो बे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ये जगह कैल्शियम ऑक्साइड उसे सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इटा गैस आ इटा हो बे खोला पात्र देखो खोला पात्र बस इटा लिखे फिरो खोला पात्र आशा करी तो मदर लिखा हुए थे, लिखे ना बहुत दो बात ये टा उबुमुखी आर खुला पत्र ये टा एक मुखी हुए जाए, तो ले खुला पत्र का एक मुखी हुए क्या ना उजे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन मुद्दे चलो शेखन उड़े चलो जाकर उत्पादन मुद्दे एक ना एक टा पदार्थ ना ही ये जनों शेख मुखी हुए जाए, ताहले ये टा जे उत्पाद थे कि एक तपादा था अपशरण को ले जाए एक मुखी है तार प्रमाण होते हैं जी अम्म आरो एक तप प्रमाण दिए थे बी अम्म आप मुझे फेल बोलता ऐप पर जाकर आरक्षित जब प्रमाण जाते हैं देखो बी प्रमाण जाते हैं जमान बी ते देखो एस्टरेज
एस्टर आर्द्र विश्लेषण बिक्रिया आर्द्र विश्लेषण बिक्रिया जेमन देखो एस्टारे आर्द्र विश्लेषण बिक्रिया बिक्रिया एक उपमुखी बिक्रिया एक उपमुखी बिक्रिया उपमुखी बिक्रिया देखो तुम्हारा जानो एस्टार देखो एस्टार के जो पानी साथ बिक्रिया घटाना है से एस्टारे आर्द्र विश्लेषण बिक्रिया एक उपमुखी बिक्रिया क्योंकि से ही उपमुखी बिक्रियार मध्य जो सामान्य परमाण सोडियम हाइड्रक्साइड जो कर दी तक इटार उपमुखी बिक्रिया थे ना तक इटना एकमुखी बिक्रिया परिणत है क्या है बिक्रिया लिखले ही तुम्हारा बुझते पर मानी ओखानकार उत्पादे एक सोडियम हाइड्रक्साइडर साथ बिक्रिया कर फेले बिक्रिया करार कारण से पश्चार दिखे जो पे तक इटना एकमुखी हो जाए तो लिखे एस्टारे आर्द्र विश्लेषण बिक्रिया एक उपमुखी बिक्रिया कंतु सामान्य सामान्य सोडियम हाइड्रक्साइड जो कर सोडियम हाइड्रक्साइड जो कर एकमुखी बिक्रिया परिणत है एकमुखी बिक्रिया परिणत है यहाँ एकमुखी बिक्रिया परिणत है परिणत है देखो किंतु वहाँ सामान्य परिमाण सोडियम हाइड्रक्साइड जो करा इहा एकमुखी बिक्रिया परिणत है देखो हमें बिक्रिया लिखी इथाइल एसिटेट ये देखो सी एस थ्री C डबल ओ सी टू एस फाइव एट इथाइल एसिटेट प्लस पानी एस टू एट उपमुखी बिक्रिया एक अम्ल दीते हैं प्रभाव हिसाब से अम्ल उपस्थित बिक्रिया सम्पन्न है और उपमुखी तक ये तैरि है देखो इथानल और इथानल एसिड सी एस थ्री सी डबल ओ एच प्लस सी टू अच्छा प्लस दिए नीचे लिखी प्लस वो जगह जगह हो बिना प्लस C two एस फाइव ओएच लॉक करो ए जे इथानोइ के सीट ए इथानोइ के सीट सॉरी इथाइल इथानोइट बा इथाइल एसिडेट इटा इथाइल मुलक आर इटा इथानोइ के सीट के आज तो बोले इथाइल इथानोइट बा इथाइल एसिडेट ए इथाइल एसिडेट अम्ल उपस्थित पानी साथ बिक्रिया कर इथानिक एसिड और अलकोहल तैरि कर इथानल अलकोहल तैरि कर इथानिक एसिड अब इथानल बिक्रिया पश्चार दिखे एस इथाइल एसिडेट और पानी तैरि अर्थात सम्मुख ए पश्चात उभय दिखे संगठित है बिक्रिया उपमुखी बिक्रिया क्योंकि ये मिश्रण जो सामान्य परमाण सोडियम हाइड्रक्साइड जो करी वो सोडियम हाइड्रक्साइड करी कि इथानिक एसिडर साथ बिक्रिया कर लवण और पानी तैरि फेले फले इथानिक एसिड और इथानल साथ बिक्रिया कर पश्चात दिखे आसते पर यह तक एक मुखी बिक्रिया परिणत हो जाए आसो आप एक ऊपर लिखब ऊपर लिखब एक मुझे फिलल तुम्हारा नीचे लिखो हमें ऊपर लिखी देखो कि सी एस थ्री सी डबलो एच प्लस पानी एस टू लक्ष्य करो एन एकमुखी हो जाए तो सी एस थ्री सी डबलो एच प्लस इथानल सी टू एस फाइव ओच यार पर देखो ये बिक्रिया कर सी एस थ्री सी डबलो एच प्लस सोडियम हाइड्रक्साइड सोडियम हाइड्रक्साइड ए रकम हो देखो सी एस थ्री सी डबलो एन एट लवण प्लस पानी एच लक्ष्य करो कि घटनाटी घटे ये इथानिक सरि कि लिखल भूल लिखे एखे सी टू एस फाइव सी टू एस फाइव सी एस थ्री सी डबलो 
এর পর হবে সি টু এইচ ফাইভ এইচ ফাইভ ওটা যোগটা না লিখে ইয়ে লিখে ফেলছে এই যে দেখো এই যে এটার কথা বলছি তাহলে কি হলো ইথাইল অ্যাসিটেড পানির সাথে বিক্রিয়া করে ইথানোয়িক অ্যাসিড এবং ইথানোল তৈরি করলো যখন তুমি খাট দেবে এই ইথানোয়িক অ্যাসিড করবে কি সোডিয়াম হাইড্রোসাইডের সাথে বিক্রিয়া করে যেহেতু এটা অম্ল আর এটা খার বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি তৈরি করবে তাহলে বিক্রিয়ার পাত্রে কিন্তু এটা নেই কারণ এটা খাড়ের সাথে বিক্রিয়া করে নিচ্ছে তো এটা যদি না থাকে তাহলে তো ওর সাথে বিক্রিয়া করে পেছনে আসতে পারবে না ফলে এটা একমুখী হয়ে যাবে তো একমুখী হয়ে গেলে এখন আমরা এটাকে যদি যোগ করি তাহলে বুঝতে পারব কি তৈরি হবে দেখো যোগ করছি যোগ করলে এটা মুছে ফেললাম যোগ করলে কি হচ্ছে দেখো এটা এটা ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে লক্ষ্য করো সি এইচ থ্রি সি ডাবল ও সি টু এইচ ফাইভ ইথাইল অ্যাসিটেড যোগ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড হবে কেন লক্ষ্য করো এই পানি এই পানি ক্যান্সেল এটা আর এটা ক্যান্সেল এই যে দেখো এটা আর এটা ক্যান্সেল তাহলে এটা থাকছে আর সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড থাকছে এখানে হচ্ছে সি এস থ্রি সি ডাবল ও এন এ প্লাস ইথানল সি টু এইচ ফাইভ উ এইচ সি টু এইচ ফাইভ উ এইচ দেখো এটা এটা ক্যান্সেল পানি পানি ক্যান্সেল তাহলে এখানে থাকছে এটা আর এটা এই দুটা লিখলাম অ্যারো এরপরে হচ্ছে এই যে লবণ প্লাস এই যে ইথানল হয়ে গেল তাহলে কিছুক্ষণ আগে অ্যাস্টার পানির সাথে বিক্রিয়া করে অ্যাসিড এবং অ্যালকোহল তৈরি করেছে যে বিক্রিয়াটি উভমুখী ছিল অ্যাসিডের উপস্থিতিতে সেই বিক্রিয়াটিতে যখন খার দেওয়া হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড তখন একমুখী বিক্রিয়ায় পরিণত হচ্ছে কেন হচ্ছে সেই বিক্রিয়ার মিশ্রণ থেকে যে অ্যাসিডটা ছিল সেই এথানোয়িক অ্যাসিড সিএস থ্রি সি ডাবল এইচ ইথানোয়িক অ্যাসিড সেটা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি তৈরি করে ফেলে ফলে ওই মিশ্রণে আর ইথানোয়িক অ্যাসিড থাকে না বলে অ্যালকোহলের সাথে বিক্রিয়া করে পশ্চাৎ দিকে আর আসতে পারে না এই কারণে এই বিক্রিয়াটি একমুখী বিক্রিয়ায় পরিণত হয় এইভাবে উৎপাদের মিশ্রণ থেকে যে কোনো একটি উৎপাদকে অপসারণ করতে পারলে উভমুখী বিক্রিয়া একমুখী বিক্রিয়ায় পরিণত হয় যা আমরা এখানে দেখালাম আমি যা বলেছি তা লিখে এরপরে নিচে এই রিয়েকশানগুলো লিখে দিলে তোমার অ্যান্সারটা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে আলহামদুলিল্লাহ তাহলে আমাদের তিন নম্বর প্রশ্নের উত্তর শেষ হলো তাহলে আজকে আমরা আজকে আমরা এই অধ্যায়ের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম লেকচারে তিনটি প্রশ্ন পড়লাম যে তিনটি প্রশ্নের একটি হচ্ছে সবুজ রসায়ন কি লিমিটিং বিক্রিয়ক কি ব্যাখ্যা করো এবং উভমুখী বিক্রিয়াকে কিভাবে একমুখী বিক্রিয়া পরিণত করা যায় ব্যাখ্যা করো তিনটি শেষ করলাম ইনশাল্লাহ আমি আগামী লেকচারে আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হব সে পর্যন্ত ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফিজ ফি আমানুল্লাহ ধন্যবাদ সকলকে